Good evening, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, everybody. How are you? I'm fine. So, Great. Are you ready? Mas. Yes, I'm ready. Okay, nice. <laughs> so, so. <laughs> hey. I know, I understand that. What happened? <laughs> Tired. Really, me too. Very early. Super early. What time do you go to work? Generalmente a las nueve. All right. Puede estar entrando a las ocho y diez. I start at seven. Yes. Salgo a las seis. Yeah, super late. It's very late. I usually start at seven and finish at five. It's very no <laughs> I start at seven and finish at five. Wow. Mm. It's really challenging. It's a lot. It's yeah. a lot of hours. Many of hey Julius, yeah. good evening. I saw your message. Uh, good but... evening, teacher. Did anything? I'm here. Huh? I saw your message. Ah, este hice contesté. Mm -hmm. Dos partes, sí. Pero sí contesté. Uh, oh, gracias, it? gracias. Es que Yo buscando a la teacher y luego veo su foto y, y esa foto la veía y la veía. Y yo decía, de esta compañera yo no la encuentro en la clase. <risa> <risa> Pero gracias, teacher. Es cuando era joven. Cuando era joven. No, es como... Some years. Around two or three years ago. Before the pandemic, I guess. Ya. Yeah. <risa> Mm -hmm. Thank you. All right. Well, good evening, everybody. It's Friday. I know. Did you drink coffee? <laughs> Did you prepare mentally for the class? Are you ready? Are you comfortable? Are you on a good chair? Do you have your books? Do you have your pens, your pencils, your cameras, your laptops, your computers, your cell phones, your internet, your chargers, your earphones, whatever you need for the class. Okay? Okay. All right. ¿Qué se hace los Fridays? Vamos a ver quién recuerda. What do we do on Fridays in class? No me <laughs> Ya sabía, yo muy general la pregunta, ¿verdad? I'm sorry. What do we do on Fridays in class? <laughs> review. Review, exactly. ¿Y qué es un review? What is un a repaso. review? Un repaso. Wow. So, when we talk about a review, is that we practice, we repeat, we refresh information, vocabulary, structures that we have studied during the week. Yes? ¿Y cuál fue la unit de esta semana? Of this week. Mm -hmm. Unit? Polite. Okay, everything related to polite behavior. This is the unit okay. three. Yes? Yes, etiquette. Yes, yes. Etiquette. The famous etiquette. word etiquette from yesterday. Etiquette. Like. <laughs> <laughs> okay. <laughs> si no se comportan, you have no etiquette. Okay. So it's important. <laughs> All right. Okay. <laughs> I say, I know, que gente. 
<risa> Please. Eh, de hecho, yo creo que también se los comentaba el día que iniciamos esa clase, que aquí obviamente lo enfocamos en el trabajo, en el ambiente de la obra, pero debería de haber etiquette everywhere, en todos lados, ¿verdad? en el transporte público, en el supermercado. O sea, es tan feo que uno está haciendo la, la cola, ya tiene como 10 minutos, y llega alguien solo porque es chero, se mete. Hello. Here I am. Ok. So, that's not etiquette. Should be uh, respect the line. O gente que pasa gritando en el cell phone. <laughs> Or talking about very personal things que uno ni ha enterado. What's wrong with these people? I don't know if you ever remember that song that says, What's wrong with this world, mama? So, <laughs> we're going to review exactly the Unit 3, the content of the Unit 3. Ouch. I hope. I hope everything is okay, everything goes fine. And before anything else happens, I'm going to get the attendance. The attendance for today, Friday. What's the weather like in your place? ¿Cómo es el clima? Su lugar de habitación, lugar donde están, lugar donde viven. What's the weather? Very hot. Very hot. hot very. In Santa Ana, it's very hot. Wow. Debo contestar por español, pero es por zona. Ah, Hoy. Some places. Uh -huh. In some places or zones, you can say zones, like Z O N E S. Ay, no. I'm sorry, pero ya le voy a mostrar. Sorry, estamos a más de 30. 30. Really? Bueno, es normal, pero creo que ahora es un poco Really? Vale, voy a mostrar mi, mi Spelling Bee. Today we have a Spelling Bee Contest. Spelling Bee es saber deletrear bien las palabras en inglés. <laughs> Por eso ahorita les estaba deletreando, because I got, like, program to be a spelling. Ok, zones es Z-O-N-E. Okay, so in different zones of Santa Ana is hot. Yes. But most of the parts, I mean, there are mountains, there are forests, and it's cool at least. Right? Yes, right. Okay. Los, an los naranjos y Santa Ana or son sonato? Por aguachapan. Interview. Really? Yes. Ah. Eh, Mido Sonsonate, son, son, Mido Santa Ana. Oh, really? Yeah, because that is, I mean, the weather there is very cool. Yes. No, it's wonderful. And the place is beautiful, too. Did Yo they fix naranjos. Y es super helado. I know. Because people, I mean, in San Salvador, we always... Bañarse suffer. a las 5, la, a las 4 de la mañana, ahí es delicioso. <laughs> in a river. Yes. <laughs> yes, Los Naranjos is really beautiful. If I could go to a place and stay, it would be Los Naranjos. Yes, nice. Okay, te atendes, yeah, too much. Adelaida Carolina. Present teacher. Good evening. Good evening. How are you? Good. All good. Good, 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 good. All right, great. Brenda? No, regresó, no está Brenda. Cindy? Present teacher. Good evening. Good evening. Daniel? Present teacher. Thank you. Daniela? Good evening. Daisy Tatiana. I'm here. Full of energy, Tati. Well Full of energy. 
Ah, hoy sí. Ah, hoy sí. <ríe> Ay. Ay, me estoy muriendo de sueño. Ah, hoy sí. Tomorrow is Saturday. <ríe> sí, voy a dormir todo el día. Really? Sí. Nice. Eh, yo tengo que ir a trabajar todavía mañana. Ay. No, I, I was supposed to work tomorrow, but now I won't. Eh, <laughs> al final me dijeron, no, no, ya, ya no. Ok, thank you, I say. Ok. <laughs> Dolores de Los Ángeles. Present. From Atlanta. From Indiana. <laughs> Indiana. Oh, my God. Ya ni vamos a estar en el curso cuando regrese, Dolores. That's, no. sad. <laughs> That's so sad. I'm sorry about my neighbor's dog. Sorry. Sorry. No problem. Edwin. Alberto, not here. Juliana. Not here. Gloria. Present. All right. Guillermo. <laughs> Present teacher, hi, driving. Uh, driving, uh, driving house. home. All right, no problem. Be careful. Watch out. Liliana Stella. Perfect. Hello, good evening. Hello. Jose Miguel Blanco. Jose Miguel. Jose Miguel, not here. Okay, Julio Aristides. Present, present, teacher. All right, Karen. Karen, Karen, not here. Carla. Present, Miss. Hello, good evening. Good evening. Lady. Lady, lady. Present. Hello, good evening, Liliana Laura. Present. Hello, good evening, Omar. I saw Omar. Si Omar de Vanessa. Present, present, teacher. Hello. How are you? Good, all good. Okay, well, let's share a screen. Let's see what we have for today's class. Okay, let me see. Oh my God. Oh my Teacher. God. Yes, tell me. Uh, I have a question. All right, go ahead. In platform. About the platform, the, the same exercise. Exercise. 18. Okay. 18. What happened uh -huh. with the exercise 18? Uh, doesn't show the answers or doesn't accept the answers. Uh, the answers I'm going to. Mm -hmm. Wait, uh, let, let me check. Let me check again. 18 or 17? Because I, I think somebody reported in the morning that Number 17. Yes, 17. Mm -hmm. Now it's fixed. It's fixed. Ya lo arreglaron. I reported. Ah, okay. Mm -hmm. Don't worry. Okay, thanks. You can, you can check on the platform and see that now it accepts the answers. Ah, okay. Yes. Thanks, teacher. But thank you for the reminder. Okay. All right. 
All right, today is Friday, March the 24th, and definitely this is our class 15. After this class, we only miss five classes, and that's it. We finished this module. All right. As a reminder, as usual, the appropriate behavior in class and the dates for the evaluation and the homework from the platform. That is really necessary, okay? To work on. Okay. All right, at the end of the session, participants will be able to review unit vocabulary about communications in the workplace. Okay, that is the objective for this class. It's really important to keep in mind. First exercise, should, should not. Okay, we're going to practice with this exercise. I'm going to share the screenshot, don't worry. And we're going to work in groups, in a small groups. Let's see. Yes. Let's create this in small groups. I send the screenshot for you to practice should or shouldn't. Lo pueden ver. Sí, ahorita sí. Pues sí, vamos uno cada uno. Oops, okay. It's very hot day. The windows. The... It's very hot today. Should, should open the windows. Uh -huh. Should not open the windows. Oh, should it? Oh, should open the window. La segunda creo que sí es should not, should not, should I, I should I. Should not sería la segunda. Uh -huh. Sí. ¿Por qué dice que la de arriba es not? ¿Eh? ¿Por qué dice que la primerita es not? Tiene que decir editar. Editar y en la T. Ya lo encontré oh. yo. Sí, ahí está. Ahí está. Ah, vale. Ahí Sería... quedó fuera, pero ahí está. Sí, sí, sí. Show. Y la otra sería I am tired. Estoy cansada. Well, you show TV all night. No debería. Ahí sí creo que sería should not. Should not. No debería ver la televisión toda la noche. Ah, sí, ¿verdad? De este no tenemos como una forma de, de abreviarlo. De abreviarlo. No va. 
No. Y que yo creo que a eso solo se le, se le agrega el, el apóstrofe y la T. Así sería. ¿Verdad? Sí. Así todo. Él tiene, dice, más de bien. I have a team. team. Él debería cepillarse los dientes. Dos. Ajá, debería levantarlo cuando hace frío. Cuando hace frío, ¿eh? ¿verdad? Sí, es okay, que, ajá. Salud, porque es mío. En la pre... <risa> Gracias. Dice, o sea, el primero creo que dice abre y de ahí Shul no, no debería abrir, o sea, no debería, no, no debería, creo que la primera va, no debería. La primera, ajá, le va a hacer calor. No, ajá, Habla es de la siete, Shul no. Ajá, tú no deberías de abrir la ventana, hace frío o algo así. Cuando hace frío, ajá, sí, porque se la refiere. <ríe> Mira, se pues, refiere. <ríe> la de la otra. Que, Ahí no dice no. que hace frío. Espérame. Col, ¿qué es col? Hot es caliente. No. Por las ajá. siete vamos. Ah, ah, ustedes arriba, me están ah, que estamos comparando ajá, con la primera y la ah, pues sí. gente. <risa> ajá, está bueno entonces. Sí. La otra es not, ¿verdad? Vale, vamos por la ocho, va. Sí. La otra dice no sí. te. Copia. Copy. Copia la tarea de su amiga, el maestro. No, no, dice, no debería de copiar la tarea de su amiga, el maestro se enoja. Yo no, yo no, de Sí, yo debería copiar a su amiga. Yo no, de la ocho. Y la nueve. Ya fiesta en la noche. Sí, no debes llamar a tus padres ahora, ellos están aburridos de ti. Ay, perdón. Ah. Yo interpretaba mal el Warrior, como preocupados. Ajá, no, preocupados es. Ah, ah preocupados es, ¿verdad? Preocupado, cierto, ¿verdad? cierto, sí. cierto. Sí. Ah, pues sí, bor, 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 es, tiene razón. Ay, perfecto. Uh -huh. Gracias, Dad. Aburri ah, aburridos es eh, Boris. ¿Cierto? Bored, ajá. Ajá, bored. Sí, ya decía yo. Se que no podía ser aburrido el padre de nosotros. Estoy, sí, estoy con el bored, pero no el bored, sino que ajá. con la lengua sobre el, el, los dientes, ¿verdad? Es bored. Sí, bored. Creo. bored. Ok, a okay. las cinco. Eh, es chuden. Chuden. Uh -huh. Ajá. Mm. Ok. La tarea de Daniel. De su amigo, algo así, de sus amigos. The teacher had angry. <laughs> Sure not. Sure not. La otra. La otra sería el Ayer. Él está cansado. 
is third party at party. night. He party is fiesta. Oh, no. Sería sure not. Ahí sí tengo dos. No entiendo eso. Bien. Ajá, creo que es fiesta toda la noche. Sí, porque no lo reconoce la más. Finish it. Finish the chair. All right. Perfect. Thank you. Conté si lo iba a tomar. Me dijo que sí, pero. Ah. Sí. No se puede. Okay. Bueno, we finished, teacher. We finished. <laughs> Okay, let's compare our answers. I see everybody's done. Yes. Okay, in some of these sentences, probably we won't have enough space. So we're going to use this space right here. Okay, let's see. The first one is very hot today. Day. Uh, should. Should. They should open the window. All right. So I think this is okay. Probably what is negative is not going to fit. I'm tired. Well, should do not. not. You should not. You should not. You should not. Or, if you want to use the contraction, you can use shouldn't. You shouldn't watch TV all night. Yes? Yes. Okay, number three, he has bad teeth. Should. He should. Sure. He should brush his teeth twice a day. Okay, when it's affirmative, si cabe en ese espacio, pero el negativo creo que va a estar difícil. Okay, you call your parents now. They're worried about you. You should. You should. You should call your parents now. Yes, they are worried about you. Late for school, the teacher gets angry. We shouldn't. <laughs> we shouldn't be late for school. Yes, the teacher gets angry. Probably we use it like contraction. Yeah, still. Not fit. Brush your teeth twice a day. You should. You should. Okay. 
You should brush your teeth twice a day. Open the window, it's cold. Should not. Should not. Should not. Oh, yeah, should not open the window, it's cold. All right. Copy her friend's homework. The teacher gets angry. Should not copy. She should not copy. Yes, the homework the teacher gets angry. He's tired. Oh, sorry, my dog. That's <laughs> barking. All right, he's tired, so. Should not. He shouldn't. He should not. Oh, he I shouldn't can't. party all night. Yeah, he shouldn't party all night. You eat lots of fruits and vegetables. Sure. You sure. too. Yeah, she should eat lots of fruits and vegetables. All right, this is the review. Okay, some exercises for you to remember, refresh, appropriate or inappropriate, right? In this case, of course, the sentences are not necessarily related to work. But you see, we can apply this structure to any context, right? Any context. In this case, it's like random, okay? All right. Let's see, clear? Should I clear or delete? Yeah, it's perfect. Mm -hmm. Today is the day. <laughs> All right. Thanks, instructions. Look at the following workplace attitude. Vean las pictures y la attitude que tienen estas personas en los diferentes workplace. Workplaces, actually and actions and express which ones are good etiquette and which ones are bad etiquette uh-huh what's good attitude bad attitude are you in a good attitude good etiquette no no not etiquette not good any good etiquette all bad etiquette all bad attitude right mm -hmm. not paying attention <clears throat> what happens when we are in a meeting and we get distracted so definitely this is terrible because we don't respect the person that is presenting or explaining something and that is bad etiquette. So the coworkers shouldn't be getting distracted. They should pay attention. They should be focused. All right. What about yell at coworkers? What can you say? Mm -hmm. All behavior are bad etiquette. Yes, that behavior is a bad etiquette. Because we should talk to the co-workers in a nice way, with good manners, respecting, right? All right, what about the messy workplace? Mm -hmm. What can we say about messy workplace? When everybody finished drinking coffee, all the cups there. And nobody washes the cups, and it's all messy, old papers, old earphones, all lot of things. Why is that bad etiquette? Uh -huh. ah. We should. Teacher, pero yes. Del messy workplace, simplemente es un desorden, pero. They creería que el uh, yell at coworkers eh, eating at working time um, y gossiping and don't pay at, don't paying attention también. Everything is bad. 
Uh-huh. It's bad. Uh -huh. It's bad, 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 bad. I know. So what is the expected behavior? For example, if we have food, candies, or we have uh, many papers or earphones, cell phones, and things on the workplace. It's messy. So what is the expected behavior? Mm -hmm. We should be neat and organized, right? Because it doesn't look good. It doesn't give a good impression, right? It's, it gives the impression that you don't care about the work, that you don't like, that you, I mean, hate it probably, all right? And what about eating at the working time? Uh-huh, how can you interpret this? Is that good etiquette or bad etiquette? Why? Eating a uh, working time. Uh huh. Eating at the working time. Bad etiquette. It's bad etiquette. But why? Because not eight in working. Uh huh. We shouldn't eat during the working hours, right? We should have a schedule for eating. And we should respect the working space as well. And sometimes when people eat at uh, their desk, maybe uh, animals like little ants or little insects can be around because of the, the pieces a food that yeah. we drop and then they damage. Sí, ayer parecen las cucarichitas gringas, las chiquiticas. <laughs> and they damage the computers, they damage uh -huh. the equipment, right? Uh huh. What about gossiping? Gossiping. You know what gossiping is? Is uh. Burbullando exactly. o criticando a alguien. Exactly. Making comments about other co-workers, right? Criticizing. Yeah. So no that is... Si diría, no sé si lo diría bien, teacher, pero sería como un uh, behavior um, valueless. Yeah, no values. Mm -hmm. Without mm -hmm. values, valuesless. Without, yeah, it should be. Because uh -huh, we should respect other co-workers, so we shouldn't be gossiping or talking bad about them, right? True. True, true, true. All right. Now, here we have a checklist. Aspects, gossiping, harassment, greeting all, being objective. So you have to discuss which is good etiquette and which is bad etiquette. And why? Maybe you can give some examples. <clears throat> okay. Gossiping, ya dijimos que era harassment. Harassment. Anybody knows what harassment is? Escuché. Mm -hmm. Acoso. Acoso. Greeting all. Gritar. Gritar? No, no, no. Sería como felicitaciones, creo. Greetings. Ah, greeting. uh -huh, greeting all. Agradecimientos. Cuando enviamos una, una carta, si sí decimos greetings. Pero eso es como. Saludos. 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 Saludo. Saludo. Ah, pues, es good. Es good, yes. And being objective. Ser objetivo. Ser objetivo, yes. All right. So you're going to discuss with your partners, which is good etiquette, y traten de dar algún ejemplo, o de dar como 
¿Cuál es el expected behavior? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que se espera? En caso de aquellos que ustedes consideren que son bad etiquette. All right. Try to give examples. Try to give definition. Try to expand more. All right. All right. Lo clasificamos como bueno o malo. Ajá. Queremos la definición. Eh, dijo que lo clasificamos como bueno o malo, que es lo que hicimos ahí con ella. Y queremos un ejemplo de cada uno de ellos. Ajá. Sabíamos que el primero, Gord, es chismoso. Es, es chismoso, ¿verdad? Es como chismoso. Entonces. Oh, sí. Ahí sería Pat Etica. Sí. Ah, teacher. Ah, teacher. Carla creo que está de oyente. Me ayuda cambiando de, de sala. Okay. Gracias. Vamos a... a decir unos ejemplos de... de lo que es buena etiqueta y de lo que no es buena etiqueta. Va por lo menos, por ejemplo... Este uh -huh. y estos son malos. Sí. Uy, hace mí me regaló un pantalón yo encantado. Oh, no. Camisas no mucho porque camisas no cualquiera. Me... Sí, ¿no? eh, si quiere yo lo del saludo. Okay. Ajá, vaya. Chévere. Ajá. Lady. ¿Cuál? Puedo agarrar las dos más allí. 
Ah, ¿cuál es? Para así tomar algún día. ¿Cuánto? Ok. Entonces voy con Bing a ser objetivo. Bing objetivo. Y los compartimos luego. Finish. No, no. Es el cuadrito. ¿Cómo? Hola, Caro, ¿qué tal? Hola, hola, recién me conecto porque mire, esto me está dando un problema hasta del celular, de la compu, ambos me está dando problemas. Se me queda y no, como que no carga. A ver qué será. No será el router. Es que es de mi celular con datos y de la compu sí con, con wifi, pero ambos se me están fallando. A ver si la señal. Posiblemente la señal. ¿Verdad? A veces cuando está muy caliente, el router se, se apaga. Cuando el clima está muy caliente, el router se apaga. Bueno, se así apaga. me ha pasado a mí. Ah, y, y por eso es que nos quedamos sin Inter, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, es más que el, el, el de acá todo el día y noche pasa conectado, o sea, no lo desconectan nunca. Por eso casi siempre recomienda tenerlo en un lugar un poco fresco. 
No le sí, entendí es un... nada, Dani. Por eso recomienda tenerlo en un lugar no, no alto y fresco. Oh. Se lo voy a poner en el chat. Pero comiste bien. All right, did you finish? Yes, yes. Okay, let's see the first group. Who was in the group number one? Mm -hmm. I'm lady. Lady. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos ubicamos, Lady? ¿Comienzo o comienza usted? ¿Cómo? Ah, oh. bueno, vamos a ver. Hay que empezar. El primero es go, gossiping. Gossiping. Los chambrosos. <risa> gossip. Y siempre es gossip. Gossip, gossip, gossiping, como gossip, gossip girls. Oh. Mm -hmm. Gossip, the whisper our enemy. Mm -hmm. uh, Base part of a tumor. Damaget, damaget, your chip fruit. Protection a campus to arms of a job. Mm -hmm. You are and giving us the definition. Oh, 
Okay, you gave us the definition of gossiping. Uh -huh. Hicimos como un ejemplo de uh -huh. una situación. Ajá, uh -huh. yes. Lo que nos acaba de decir es la definición. Ajá. Uh -huh. All right. Good. And the example? Uh -huh. <laughs> Not in English, only in Spanish. All right. Algún ejemplo quizás el más común es como ir y poner en mal a un compañero de trabajo con el que suele pasar en las empresas. Sí, otra, sí otro ejemplo, teacher, es, yes. es que eh, si los chambres dañan las relaciones interpersonales y, y en las empresas, pues, es muy necesario interrelacionarse con otras dependencias y en, pues, quiera o no, esto daña la relación que tiene que, y al final de cuentas, el funcionamiento mismo de la empresa. Right, correct. Mm -hmm. So, gossiping, bad etiquette. <laughs> okay. Another person. Okay. Or another group. Harassment. 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 Yes, ahí ah, como si de verdad fuera una R, una R. Harassment. Uh -huh. uh, harassment uh, would be given in uh -huh. many words. Wait. A example of, of this can uh, be a uh, harassment. Or you both? Interesting. Uh -huh. Pressure. 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 You to younger, you Pressure. 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 Ideas about harassment? Example. Mm -hmm. Example, a teacher, in the company we need to to uh, uh, to move free. Uh, to yeah. free. Yeah. Um, we don't need uh, bueno, alguien ejerciendo presión sobre nosotros, e igual, o sea, hoy en día hay algo que, que sí está bien penado y es el maltrato a las mujeres o el acoso mismo que a veces se da de, de jefaturas y que por, por la posición que tienen, pues acosan y, y maltratan y, y que este, vienen y... Uh, hay un hostigamiento y todo eso. Sí, yes, harassment, es, exacto. Involucra okay. todo eso, no necesariamente eh, cuando uno piensa en, en harassment, necesariamente tiene que ser algo así como relacionado a, a lo que comúnmente conocíamos, ¿verdad? Como el acoso sexual. Por eso es also included, pero puede ser cualquier otro tipo de acoso. Hostigamiento, de. de presión o de, de estar como encima, encima de todo, ¿no? Entonces, that is mm. also considered harassment. Ya. Yeah. Okay. Eh, sí, quizás con, bueno, no sé si, uh, de, sobre main objective. Main objective. Ajá. Uh -huh. uh, main objective is necessary in the company uh, because it is a uh, motivation mm -hmm. uh, uh, to other uh, co-workers. Uh, to face the difficulties, uh, difficulties, difficulties, yes, difficulties, and uh, that we experience every day. Mm -hmm. 
Yeah, being objective, definitely, right? You provide solutions, you give ideas, you are proactive. So definitely, that helps all the team to face the difficulties and the challenges that you have in the company. True. And greeting alls, anybody can help us with greeting alls? Mm, me. Mm -hmm. <laughs> uh, bueno, the definition a uh, polite word or thing of wel welcome or, mm -hmm. or recognition. Mm -hmm. Mm -hmm. For example, one person education, mm -hmm. one person, no sé cómo se dice accesible. Accessible. Acceptable. Mm -hmm. All right. Okay. It's, yeah, it's showing good education, good manners, being polite. That so you say hello, good morning, how are you? Or you say goodbye when you leave, right? So, of course, in some companies, you're not going to say, I mean, hello, good morning to everybody in the morning before you start work. But at least the ones in your area, the ones that you get, I mean, <clears throat> to meet or the ones that you see, of course, you say good morning, right? So it's part of the good manners. All right. Uh, Daniel also share a definition for gossiping on the chat. It says co-worker talking about the back of, of the colleagues, right? Talking back. Uh -huh, about the colleagues and he also shares another one about harassment a boss treats a co-worker badly disrespect or humiliate yeah that is also harassment all right making the other person feel bad or miserable yes that's another thing all right we also have this uh provide definitions and examples of the following we got etiquette instruction rules and opinions of course these are different concepts okay etiquette has to do with doing the right thing with showing good education being polite instructions are oh my god Sorry. All right. So we were no trying problem. to give definitions about, yes, etiquette, instructions, rules, and opinions, right? So obviously, these are different things. Etiquette has to do with the correct or the incorrect behaviors, okay? Polite or impolite behaviors. Instructions, well, we receive instructions. 
or we give instructions to do something, right? The rules are a set of written norms or written uh, statements that we should follow, that we should do in order to have a good environment at work. And an opinion is something that you express, something that you have to do more with the way you think, the way you see, the way you perceive the reality, right? So this is just a vocabulary related. Of course, this is something we already practice. And vaya, para hacer este exercise, creo que vamos a necesitar ver el manual. Give me one second. For the ones que se acaban de incorporar, estamos haciendo review de la unit 3, because this is the week 3. And of course, all started, empezamos hablando de request, de pedir algo de forma polite, ¿verdad? Luego hablamos de el comportamiento apropiado o inapropiado. And of course, luego hablamos de etiquette. I'm sorry. Luego hablamos de los uh, emails, right? Professional emails. Y luego hablamos de etiquette. Entonces, aquí tenemos este article de etiquette. En as I was saying, también tenemos acá en su manual, pueden revisar como los tips importantes para enviar un correo formal. ¿Por qué hago referencia? Porque acá, obviamente, ustedes revisando pueden hallar muchas ideas para resolver el ejercicio que vamos a hacer. One minute. Give me one second, please. Okay. Vale, voy a volver a compartir el manual para mejor referencia, better reference. Vale. En este caso, cuando leímos este artículo de Good Etiquette at the Workplace, teníamos quizás algunos exercises. Creo que sí lo hicimos, ¿verdad? Y nos comparamos, pues... Aquí habían otros exercises. Ahorita igual les voy a compartir uno. Van a buscar, obviamente, la información en este article. And you're going to share with your partner. Okay? So as a better reference. Let's see. I'm going to go and switch to this exercise. Uh -huh. Y vamos a ver si recuerdan cuál debería ser la respuesta correcta. So you have one, two, three, four statements and you have A, B, C. You have to choose the correct answer. All right. Vamos a trabajar esto también en equipo, solo que vamos a hacer nuevos equipos. New, new, new. A ver. Vamos a agregar a alguien más. Somebody else. Ok, here. Yeah. 
¿Cuál no es una buena etiqueta? Ajá. No, mientras... Ajá, correcto, correcto. Hace, hace una comparación. Ajá. Y sería eso interrumpir al otro hablante. Ajá. Entonces sería siempre la, la D. ¿Cierto? Ajá. Y esta. Esta. Uh -huh. Sería la B. ¿Y en cuál, perdón? Uh, la 2. Marisa, uh, tú No sé si el email. Para mí la C. Sí, sí, porque enviarlo en inglés no, no tiene nada que ver con lo de uh, un tic. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ahí va a depender. Eso va a ser necesario si te comunicas con un. Uh, alguien que habla inglés pues se lo va a enviar en inglés pero no no es como un tip sería el expresarte eh, expresar el subject clearly esta sería uh -huh. sería la dos verdad ¿no? uh -huh. bueno, ya, ya la tenía de esta manera y luego la cuatro uh, while you are y si mis coworkers deberían ignorar, answer the car, uh, lay the table, and answer, uh, sería la C. Bueno, es que ahí la, eh, es probable que la A incluso sea correcta, pero si la, la llamada es importante, lo que hace es dejar abandonar la mesa y contestarla. Aunque en algún lugar yo había visto que uh, lo que hace es disculparte y contestar la llamada, pero mover, siempre te mueves, te quitas de donde están comiendo. Sí, eso tengo entendido yo también. Ajá, pero sí, lo que haces es, es abandonar la mesa y contestas la llamada, aunque no está la parte de, de disculparse, de excuse me. Y Entonces, sería la A, ¿verdad? Eh, es que lo que pasa es que en la A va a depender eh, este, lo de la A es como que dependería si la llamada no es importante fácil, la uh -huh. ignoro y sigo comiendo por educación, está bien pero si es una llamada importante lo que haría sí sería la C ah, abandono la mesa de, la mesa y contesto la llamada uh -huh. yo optaría más por la C pero no sé ustedes qué dicen y, pero creo que está en la Sí, estaría incompleta. Ajá. 
using clear voice. Inter vamos a ver qué significa eso, interrump interrumpir. Interrumpir. Interrumpir o de speak. Ajá, e interrumpir a otra a otro a otro que está hablando, ah, pues sí. El el letter B. ¿Verdad? El letter B, interrupt the other speak. Ajá. Sí es como que cuando alguien está hablando y nosotros estamos en el teléfono. Así entiendo yo. Que no es una verdad. Buena Pero... Ajá. Ah. <risa> Ajá. Es que está. Eh... Sí, letter B. La B. Ajá. Bye. Number four. Si tú. Si tú recibes una llamada. Juan. Juan. Eirin. Cuando estás como. Estás comiendo. Con, con tus compañeros, tú debes, dice. Ignorar la Ignorar llamada. la llamada. Y continuar. Responder. La llamada. In, in, in the, in the cake. Sí. En la mesa. Responder la llamada en la mesa. The table and ask where the cow. Como Dejar la mesa, de, la mesa le, le, y contestar el teléfono. Ajá, yo digo, little, sí. ¿Qué tal? Es una llamada de emergencia, vea. Ajá. Uh -huh. Sí, puede Pero ser sí. que sea eso. Uh -huh. Porque ignorar la llamada, no siempre la gente ignora la llamada. O se levanta, si le interesa no, la forma, si no. Ajá, mayormente se levanta uno y sí. se va a contestar a otro lugar. Uh -huh. Leave the table and answer the call. Leave the table. O levantarse o dejar la mesa y responder. Sí. Cris, ¿no buscaba porfa? No, no está acá dentro. Aquí afuera. Finish teacher. Excellent. All right, did you finish? Finish. Perfect. Let's. Oh my God. Oh my God. I don't find the power. Wait a minute. <laughs> Something went wrong. It's here. 
Maybe I need to expand the presentation one more time. And yes, provide written and oral instruction to educate at the workplace. Number one, if you know you're late, you should. Letter B. Call the person to report to. Yes. Letter B. Uh -huh. No, only compensate the time. Say, no, I me quedo más, cuanto más en la tarde. O, no, bah, nadie dio cuenta. Bye. <laughs> okay. <laughs> yes. Oops. Mm -hmm. Entrar de puntita. <laughs> what is a tip? Do a Apply, to apply in official emails. Letter C. Letter C. Express that project clearly. Exactly. Which is not good etiquette when talking on the phone. Letter B. B. They rub the other speakers. <laughs> That's bad. Yes. If you receive a call while you're eating with co-workers, you should... Letter C. Letter C. Leave the table and answer the call. Yes. That's right. Leave the table, uh, say excuse me, and answer the call. Exactly. Excuse yourself. Let's leave the table and answer the call. Yes, that's right. Okay. Déjenme, voy a compartir el manual. En el manual tienen ustedes algunos ejercicios de repaso, de review, de vocabulary. Si lo que habíamos hecho. ¿Qué hay que encontrar aquí? Vamos a ver. Estas palabras. <ríe> uh -huh. Etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomers, behavior, salutations. Voy a dejar cinco minutos. Trabajen o traten de encontrar todas las palabras posibles y luego nos la dicen dónde están. Yes. ¿Sí tienen el manual? ¿You have the manual? Yes. yes. Entonces voy a reducir un poquito quizás el, el tamaño para que puedan ver todos en caso de que lo tengan que ver de acá. Yes. All right. Five minutes. Try to find all the words. Todas las palabras que están aquí abajo. Okay. Mamma 
¿Dónde estás? Periquet. Nanas, Rebarts, All right, did you find all of them? Everything on there on top? Yeah. All of them. Sin ayuda de Dolores. Dolores. Dolores iba haciendo el work. Vale, a ver si. No. Si por acá está. Ok. Etiquette, okay. guidelines, okay. polite okay. manners, regards, function, okay. latecomer, okay. behavior, salvation, yeah. and such. Okay. Then, uh, one more time. Imagine the table as table of Excel. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Etiquette. Etiquette is etiquette. The etiquette. Yeah, yeah. There's, there's etiquette. column, second line. Uh, uh, right. And uh, the J1. Uh, 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 no. Uh, the line line. In the third column, the second line, the lado derecho. One, two, three. That, uh -huh. Etiquette. Aquí ya llegamos hasta la U. <laughs> It was from here. Etiquette, right. Okay, guidelines. 
Last column. En la, ajá, en la primera yes. columna de la derecha. First, uh, first, uh, first row. ¿Cuánto? Ah, hacia arriba. Exacto. It was from here, guideline. Mm -hmm. Polite. De la primera línea, segunda columna de la derecha y de abajo. <laughs> This one. Polite. Aquí hay que seguir la dirección. Manners. Mm -hmm. It's here, right? Ahí. Donde termina polite, <laughs> en la E. Uh -huh. <laughs> and yes, of manners. Regards, it was this one, right? Yes. Mal coloreada nos quedó esta. The manners, uh, tres columnas uh -huh. a la izquierda. Manners. Hacia abajo. Yes. Wait a second. Ah, se hizo, se perdió. Oh my God. No. Punto sí, a, fla, a, a punto a. Ajá, punto era la otra. Ajá. Jesus. ¿Qué pasó? Regards es. Regards es la L de de punto al, es la izquierda. Es que ahí punto al tiene de más esa E. T. <risa> All right. Ajá. That was regards. Ajá. Y luego tenemos punto Justo, justo a la izquierda de la Ah, tiene esta P, ¿verdad? Uh -huh. So this one, no. So punctual. Oh, Jesus Christ, wait a second. No, thank you. Yes, for I... this one. Pando. <laughs> Un gusanito. <risa> Punctual, punctuality. Luego teníamos Lake Homer. Lake Homer no lo habíamos encontrado. Ya. Yeah. Es la uh, tercera uh, del lado derecho. Cuarta. Eh, y la cuarta columna de abajo hacia arriba. Lake ah, sí, Homer. Aquí. Okay. Ah, perdón, true. la cuarta, tiene razón. Lake Homer. Ahí. <risa> Qué buen ojo. No la veía yo, no la tenía en mi lista, por eso no la marqué. <risa> Behavior. Under the T of, of subject. Ok. Behavior. Ahí está. Ok. Pues ustedes siempre fueron buenos para eso. <risa> A mí me ayudó mi hija, justo ahorita. Sí que really? que lo dijera. <risa> Behavior. Just. Yo sí compré un libro de, de puros sopas de letra. Crossword puzzles. No, yo nunca fui buena para eso. I confess. Yo era buena para decir trabalenguas, para, para estar como que era perico, pero no para buscar eso. Es like concentration. Terrible. Salutation. En la segunda Salud. columna de derecha a izquierda. <risa> Derecha, izquierda, ya. Segunda en columna. la segunda columna. De la derecha. derecha de la hacia derecha. la izquierda. Ahí está. Desde abajo, desde abajo para ah, arriba. Ay. Por ahí hubiera no venido nadie. De ahí hubiera empezado, tal vez no que me hace dar vuelta. Salutation. Esa está. Wow. Perfect, 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 perfect. Bye. Choose five words from the word search and write a sentence. Bye, eso lo pueden hacer ustedes por su cuenta. Vamos a trabajar el exercise three, que sería usar would you mind or could you? And identify three mistakes in the request below. Hay tres errores, dice. Entonces vamos a identificar. Y también vamos a seleccionar la, la respuesta más apropiada. Vamos a hacer exercise 3 and 4. En este momento eh, lo vamos a hacer igual con nuestros partners. Si tenemos dudas, pues las podemos comparar. 3 solo es, es 
en identificar tres mistakes, three errors. Y en la exercise 4 es identificar cuál de las dos respuestas es la más apropiada. Ready? Ready. Yes. Tu auto uh, está bloqueando, es blo blocking mine, está bloqueando el mío. Uh, no. Parece que está bien. Oh, no, no sé. Ah, sí, la oración es así. Uh -huh. La dos eh, podría llenar, ah, podría llenar esta orden de compra. Yo uh -huh. this purchase order. Yo call feel. Okay. Ajá. Uh -huh. Sería call, call you. O sea, está al revés. ¿vale? Ajá, call sí, you. Call. Ajá. Sí, es call you. Call you. Sería call you feel. Sí. Por chase order. Ajá. Ajá. Sería el primer error. Uh -huh. okay. En el tercero, will you mind? Sandy, le falta el mic. Sandy, le falta el Sandy, listen to your assistant. En el tercero, perdón. Uh -huh. Le falta el mic. Would, would you mind? Would you mind sending this invitation? Uh -huh. Sí, correcto. ¿Verdad? Y agrega estas, cuando es el would you mind, siempre lleva el, el ING, ¿verdad? Sí, siempre lleva el ING. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Cuatro para mí está bien. Ajá. Would you mind ordering Ah, la cinco está mal. Se le ha agregado. Ajá, se le ha agregado. Entonces sí lo encontramos. ¿Perdón? Sí, encontramos los tres errores. Ajá, ahí está. Ya están los tres. Y luego sería la cuatro, ¿verdad? La número cuatro. I select the most appropriate answer to the request low. Would you mind turning that light on? Puedes encender las luces, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh, yes, I will. Yes, I will. Uh -huh. Uh -huh. ¿En cuál la pregunta? En esa, en esa, en la dos. Como no, él tiene el signo. Ahí al final está el signo. Por eso digo que es could you. Ahí sí son tres. Yo, la de
Sí, le salen las mismas tres. Dani. ¿Hola? Sí, le salen las mismas tres. Ajá. Entonces, en la no segunda, problem. No problem. En la primera. Porque dice, sí. Ajá. Sí, es cierto, es cierto. No ajá, en la segunda, could you order something to eat, please? Um, is pizza, ok? Uh, ¿Está bien pizza? Uh -huh. Ajá. Uh, could you request more? Coming. Pero esa... Pero es la... Puede llevar el, el coming, porque no sé si el verbo... Yo creo que no la mal. lleva. Ajá, uh -huh. solo la de Will you mind? Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? No creo. Me acuerdo. Bueno, Ajá, esas tres para nosotros. Ajá. Y la otra sería Will you mind? Eh, Como la mejor respuesta. Bien, porque tú dices como Will you mind? Y no you course. Eso también. Es all dos. you, ¿verdad? Primero. Ajá. Uh -huh. Va, la dos y la cinco. La dos, la tres y la cinco. La dos, la tres y la cinco. Two, three, five. Va, en la de abajo. ¿Cuál es esa? La de dice el más apropiado. Ah, sí, tú ya es el de sí, sí ya le di. Dice, ¿te importaría encender las luces? Selección de más apropiado. A... No problem, yes. I could. Selección de las respuestas más apropiadas. Para dar... The most appropriate answer to the request. ¿Te importaría encender... Las luces. No problem. Yes, I call. Yes. Sí, lo haría. No problem. No problem. Mm. La B sería B, ¿verdad? B, B. ¿Qué puede hacer? Mm, sí, vamos a hacer. Sí, la B quizás sería verdad. Finish, teacher. All right, thank you. Thank you.
All right, let's compare our answers. Let's see what you've got. Thanks, teacher. Ya arreglé, arreglar la conexión. Fixed. <laughs> yes, I fix connection. All right, nice. Veamos qué nos favorece con esto. Creo que es. ¿Cuál es el mistake? La number one, ¿hay algún mistake? No. No, it's okay. Number two. Yeah. Eso tendría que ir para acá. Aquí está el error. Could you fix this purchase order? Uh -huh. Would you send in? Could you mind? Would you mind? Aquí falta mind. Buy. Would you mind? Okay, would you mind ordering something to eat? Correct? Yes. Could yeah. you come in? I ing. No debería llevar ing. Could you come? Right. This is the neighborhood of the dogs. <laughs> and the crazy oh. dogs. Not normal dogs, crazy ones. Would you mind turning the lights on? No problem. No problem. No problem. Mm -hmm. Could you order something to eat, please? Yes, I could. Yes, I could. Mm. It's okay. It's pizza, okay? Esa es más apropiada. Aunque esta, yes, I could. Podría, pero no quiero. Entonces, no, ya, yeah, es pizza, ok. Si hay gente que no podría, pero como no me da la gana. Ok. Could you request more jumbo paper clips, please? Right away. Right away. Would you mind getting 10 copies of this report? In a minute. In a minute. In a minute. Excuse me, could you turn down the volume a bit? No, no problem. No problem. No problem. Okay. All right. Yeah, quiero ver si se puede hacer esto. No, se mueve. Sorry. Yes. Yeah. <laughs> yeah, se mueve. Sí, ajá, por eso más desde el PDF lo hubiéramos hecho. Bueno, <laughs> bad decision. Bad, 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 bad. Hay que borrar. Clear all. ¿Qué les queda nada más por hacer? Write a suggestion about the following behavior. ¿Y cómo escribimos las suggestions? Usando should or shouldn't. De esto ya hemos practicado bastante. Eh, Michelle, yes. ese ejercicio ya lo hiciste. Ajá. Eso les decía, hemos practicado bastante, ya lo hemos hecho, así que Sara never stop chatting on the phone when we have lunch, so she should stop chatting. Entonces, ¿cómo escribimos suggestion de correct or incorrect behaviors, appropriate or inappropriate behavior, usando should or shouldn't? Entonces, esto sería ya al final de la unit 3. Luego, next week, iniciamos unit 4. Así que ahorita no queda nada más que tomar el attendance. ¡Uy! Vamos, Carolina. Present teacher, good night. Good night. Cindy. Present teacher. Good night. Good night. Daniel. Good night, teacher. Night, night. Daniela. La Dani creo que tuvo problemas de conexión. Ah, regresó. <ríe> Come back. <ríe> creo que se había salido de uno de los break rooms. Tati. Yo, me sacó, pero a mí me pasó está. también lo mismo. A mí me Ajá, sacó también. Sí, lo vi. Ok, Tati. Tati. All right, good night, Tati. Dolores. Present. All right, good night. Good night. Edwin. Present. Present.
Hey, Edwin, ¿podría participar en la sección de One on One, Edwin? Sí, sí, sí. Yes. Yes. Ok, perfecto. Pero entonces, Juliana, Gloria, Guillermo, Liliana Estela, José Miguel, Julio, a present. Karen, Karen no estuvo ahora otra vez. Ok, uh, Carla, Lady, Liliana, present. Omar, en Samara. Present, teacher. Great. Ok, thank you very much. See you on Monday. Have a nice weekend. Study and practice. And complete the platform. Okay. Mañana pasas okay. notas. <laughs> bye. Bye, teacher. Good night. 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 Good Mr. Edwin Alberto. No, sí, a que te Sí, teacher. Cuénteme, ¿cómo está? Pues aquí. ¿Cómo le está yendo en el curso? Mm, pues la verdad, fíjese que por falta de tiempo, teacher, no, no he podido. Este estar en las clases completas, solamente así como de oyente. Uh -huh. ¿Está ¿verdad? trabajando? Pero, sí, pero ya la otra semana sí creo que voy a estar ya uh -huh. dispuesto toda la semana para estar participando. Ah, ok, perfecto. Mm. Ok, ¿ha estado trabajando en la plataforma? Dice que solamente una semana he hecho, este me falta la anterior más esta. Ok. Solo hizo la primera, entonces. Solo, solo he hecho la primera. Ok. ¿Y tendrá algún espacito para que lo pueda trabajar y se pueda poner al día? Este, sí, este, ya voy a hacer este un espacio ahorita para ver si... ¿Y de, tecnolo de, de tecnología cómo va? ¿Internet? ¿Dispositivo? Pero el dispositivo solamente con el teléfono que trabajo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y con datos. Ajá, y con datos. Ok. ¿Y dónde está usted ubicado? Pues ahorita estoy aquí en Sonsonate. Mm, ya. Yeah. Uh -huh. Ok. ¿La señal buena? Eh, fíjese que por momentos. Uh -huh. eh, hay momentos que sí me falla porque... Por lo menos hay, hay días que intento de ingresar a clase y solo que así como cargando, cargando y mm. nunca cargue, me vuelvo a salir. Y a veces tanto está probando, ya. Logra. Ajá. Okay. Pero sí. eso siempre se logro ingresar a los 10 minutos después, a los 5 minutos después. Y te cuesta que me cargue la aplicación. Y le cuesta un poco ubicarse en lo que estamos haciendo, supongo. Sí. Mm -hmm. Esa es otra cosa también. Por eso a veces en los grupos mm -hmm. casi no participo por lo mismo. Mm -hmm. Y logró descargar el, el manual. Fíjese que el manual no lo he descargado todavía. Mm, ok. Bueno. Igual ahí lo tiene en la plataforma. No sé si él lo encontró. Eh... No, no lo he encontrado en la plataforma de... Sí, ahorita le muestro, le voy a mostrar dónde lo puede encontrar para que pues cuando tenga la posibilidad, lo más pronto posible, porque ya la otra semana es la última semana, pueda usted descargarlo. Aunque quizás a estas alturas ya no lo vaya a imprimir, pero por lo menos que tenga ahí el PDF en su dispositivo. Así se ve la plataforma, desde una computadora o pues la... La interfase no sé si cambia un poquito en el dispositivo móvil, pero acá dice Estudio en el mano. Usted le da sobre esta pestañita 
Y aquí le va a desplegar el manual. Dale suyo. Y acá usted tiene la, la flechita para poderlo descargar. Aquí sería download y ya se lo guardaría en documentos. Uh -huh. Uh -huh. No sé si lo ha logrado ver. Sí. Vale, perfecto. ¿Alguna duda o algo con lo que le podamos ayudar? Perdón. Sí. ¿Algo con lo que le pueda apoyar? Este... Ahorita sería este... Solo no lo... En las semanas donde se hacen las tareas o no sé lo que se hacen ahí. Uh -huh. Fíjense que... No estoy tan 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 seguro porque ahí les este, me llamaron de, de corporación y me dijeron que tenían que meter este mi correo y la contraseña genérica. Uh -huh. Pero donde yo ingresé, solo ingresé ahí de, de una vez en inglés corporativo y seleccioné el módulo 3 uh -huh. y me tiró las secciones de, de, de las clases para las tareas. No sé si esas uh -huh. son las tareas que se iban a hacer. Sí, aparece usted ahí que tiene un avance. Pues, nada más en la primera semana. Ah, pues sí, estamos bien uh -huh. ahí. Sí, sí. Eh, yo creo que quizás usted ya tenía ingresado su correo desde antes, por eso no es que le, le pidió nuevamente su correo y su password. Ah, sí, y por eso quedé que con dudas sobre uh -huh. eso que me dijo la, la muchacha cuando me llamaron. Sí. Previamente ya lo había hecho, solamente que me aparece el 36% de la primera unidad nada más. Uh -huh. Ah, pues sí, este. Eso sería. Sí, sí, ya. sí, entonces sí, este, me voy a poner al día que sería de hoy a mañana sobre esas dos semanas. Una semana puede igual avanzar, ¿verdad? Sí, eso sería uh -huh. el día de mañana. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Muy bien, don Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Eh, solamente este. En la, en la de, en la semana la que tengo avanzada la que usted dice uh -huh. al final salen este como los valores uh -huh. pero en esa no lo entendí muy bien en esas preguntas cómo se iban a hacer en esas casillas cómo se iba a poner uh -huh. en el ejercicio Sí, en el ejercicio. Parece que era la última semana, la última, casi era la quinta tarea, parece. De la primera semana. La sección 1, la quinta tarea. Uh -huh. Pues aquí dice que tiene que que read the following sentence, choose the information, mm -hmm. it's true. Can we use the passive when we don't want to or need? Es de falso verdadero, en realidad. Ah, sí, sería falso verdadero. Mm -hmm. True or false. Ah, sí, porque lo llenaba, lo llené primera vez 